This was organized by actually Minister in collaboration with the Department of Social Protection and with the support. <laughs> to implement gender protection, protection uh, activity in Mandela. Uh, gender equality. Mahmoud uh, Dawati, to the governor, Mandela County. Assalamu Chief of Isalini, Namuwa. Namuwa, do you First Lady, the CC's present, the Chief Officers present, and all protocols observed. Assalamu alaikum. By the time to normalize and show us a sub to so women in Mandera County and uh, as a CC Kwa vile, mina amini gender protection Maneno ambaye tunaongea hapa hivi leo tafadhali isibaki hapa Tafadhali isibaki wapi? Hapa Tunawapatia pia nyinyi sasa mkuwe na hiyo responsibility ya kuwaeleza na kuwafahamisha wa, wa mama ambaye pia wako pale katika eh, vijiji muweze kuwaambia moja mbili ukiona labda kuna mtu amedhulumiwa uh, ama amefanywa dhulma ya kijinsia ama amelawitiwa tafadhali achukue uh, hatua kuna gender desk ambaye tuko naye hapa hivi kwa police station hiyo gender desk haiko na mwanaume ambaye anaangalia ni department yetu na kuna uh, officers wetu ambaye ni kina mama wanakaa hapo hivyo wanaelewa lugha yote wako na experience ya kutosha wataweza kuwaambia njia moja ama nyingine ya pili maneno ya wasichana ambaye eh, sana sana ni, ni wametoka katika jamii ambaye hawajiwezi ile kitu tunaona sana sana mama akijifungua anachukua msichana moja tu maskini Uh, kutoka labda badia huko hivyo anawaleta wanawachungia watoto tafadhali dunia mahali imefika saa hizi ile kitu unataka mtoto yako afanyiwe kama unataka mtoto yako aende shule angalia mtoto wa mtu mwingine hivyo hii wasichana sana sana tukiwatoa badia tunawafungia kwa nyumba namba 1 hawana elimu ya dini namba 2 hawana elimu ya shule na dunia mnaona mahali inaenda Asubuhi sasa watoto wenzake wote wanaamka wanaenda shule yeye anabaki kusugua masufuria mahali tafadhali hii kidogo haikae mzuri at least tuweze kuwapeleka ama madrasa ama tuweze kuwapeleka shule hata kama atatoka saa saba aweze kutusaidia kwa njia moja ama nyingine kama ni masuala ya nyumbani wacha tutafute yaya ama msichana wa kazi ambaye atatusaidia na watoto na hiyo kitu kingine kwa sababu huyu msichana ambaye labda anateswa mahali ama anaeko pa hali anafungiwa asaidiwe kwa njia moja ama nyingine baadaye akikuwa mkubwa ama akikuwa uh, akiendelea uh, atake kukua na maisha ya yake pia tutaweza kumwangalia namna gani ama atakuwa na maisha ya ya namna gani tuweze kuchunga pia wasichana wetu si ndio utaki msichana anaenda huko hivyo akifika form 1 form 2 amekukujia na mimba nyumbani tafadhali hiyo responsibility iko na sisi kama kina mama watoto yako wachunge iwezavyo venye unataka ili baadaye waweze kuja kufanya nini 
wakusaidie na wajisaidie wa mmalize umaskini katika jamii si ndio so wasichana tafadhali was, watoto wasichana sana sana eh, mahali imefika saa hii mtoto akienda secondary anapatiwa simu ile simu ako kwa TikTok sijui ako kwa nini ako kwa hii mavitu nyingi sana hauelewi nini anafanya watoto wetu wasichana tuweze kuwachunga at least mpaka wafike mwaka ya e, e, uh, 18 at least wa kwa njia ya nidhamu tuweze kuwachunga mpaka ambaye wataweza kukuwa na maisha bora pale pale baadaye eh wa mama wa hii e, county wako na shida upande wa wasichana kuolewa haraka kabla hawajafikisha kuolewa wanalazimishwa tumeongea juu ya FGM wasichana wanatahirishwa bila hawa kupenda and wa mama wanaolewa wakiwa wadogo wanawachua uzito ya watoto hawa ndio wanalea akiwa maka kidogo anaolewa anawachiliwa watoto 4 5 6 7 mama anapata shida ya kulea hiyo watoto tumeongea jie wa maneno wa mama ambao wanapigwa wanakataziwa haki yao pia tumeongea juu yake kwa hivyo sisi wa mama tumeamua hiyo maneno yote tukatae tuna appeal kwa governor asimame na sisi leo tumeamua kama kila kitu ikifanyika tushirikie pamoja tuseme tukua pamoja tu sema hakuna kuolewa msichana mdogo hakuna kurebiwa msichana na kunyamasishwa kwa hivyo mwenye mrep mtoto ambao tumejua tuta maslaha ya wase tumekataa totally tumekataa